लेसिस थ्यूरी लेसी जो थे सिविल इंजीनियर थे ऑफ यूपी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जो लेसी थ्योरी जो इन्होंने दी है उसको स्टडी करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जैसे कि ट्रू रेजाइम इनिशियल रेजाइम फाइनल रेजाइम ये सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए ट्रू रेजाइम क्या होता है द चैनल इन विच डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट होगा उसमें फ्लो इज़ यूनिफॉर्म फ्लो यूनिफॉर्म होगी सिल्ट चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा सिल्ट चार्ज का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट होगा और ग्रेड इज कांस्टेंट ग्रेड भी कांस्टेंट होगा मतलब कि टाइप एंड साइज ऑफ सिल्ट जो होगा सेम रहेगा ठीक है फिर बेड स्लोप जो है और डेप्थ स्लोप ये दोनों भी कॉन्स्टेंट होंगे फिर उसके बाद जो चैनल है वो चैनल जो है फ्लोइंग थ्रू मटीरियल जो चैनल फ्लो कर रहा है मटी मतलब उसके अंदर जो मटीरियल है उस वो इस तरीके का मटेरियल होगा कि उसमें स्कोरिंग जो है एज इजी एज इट कैन बी डिपॉजिटेड स्कोर भी वो इतना आसानी से हो जाएगा जितना आसानी से उसमें डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट हो जाएगा मटेरियल ठीक है तो इस चीज़ को इस सॉइल को हम क्या बोलेंगे इन कोहरेंट एलुवियम क्या है ये फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ये ऐसा चैनल है जिसका जो मटीरियल उसके अंदर जो फ्लो कर रहा है वो इस तरीके का मटीरियल है कि उसकी स्कोरिंग जितनी आसानी से हो जाएगी उतनी ही आसानी से डिपॉजिट हो जाएगा ठीक है डिपॉजिटेड इतनी आसानी से वो डिपॉजिट हो जाएगा ठीक है इस सॉइल को हम इनकोहरेंट एल्यूवियम बोलेंगे इसके बाद है अब ट्रू रेजाइम ये आपको याद रखना है कि ट्रू रेजाइम कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई uh, नहीं हो सकती है इसीलिए एक जो इनिशियल uh, रेजाइम जो है और एक फाइनल uh, रेजाइम है ये दोनों टर्म्स आई हैं और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है ट्रू रेजाइम कंडीशन एक्चुअल में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी ठीक है अब इनिशियल रेजाइम क्या होता है वेन ओनली बेड स्लोप ऑफ अ चैनल वेरीज ड्यू टू डिपॉजिटिंग ऑफ सिल्ट बेड स्लोप वेरी करेगी सिर्फ एंड इट्स क्रॉस सेक्शन और वेटेड पैरामीटर रिमेन्स अनअफेक्टेड मतलब कि बेड स्लोप वेरी करेगी और क्रॉस सेक्शन और वेटेड पैरामीटर अनअफेक्टेड रहेंगे ठीक है और इसमें सिल्टिंग और स्कोरिंग भी नहीं होगी इस चीज़ को हम बोलेंगे इनिशियल रेजाइम बेड स्लोप वेरी करेगी क्रॉस सेक्शन और वेटेड पैरामीटर ये दोनों सेम रहेंगे अनअफेक्टेड रहेंगे इसमें नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग की कंडीशन होगी इसे बोलेंगे इनिशियल रेजाइम और इसमें क्या होता है दे हैव अचीव्ड ओनली अ वर्किंग स्टेबिलिटी इसमें एक वर्किंग स्टेबिलिटी इन्होंने अचीव की होती है ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ देयर बैंक्स उनके बैंक्स की वजह से इसीलिए ये कंडीशन आती है इसीलिए जो बेड स्लोप जो है वो वेरी होती है वेरी हो सकती है लेकिन क्रॉस सेक्शन और वेटेड पैरामीटर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता ठीक है फिर उसके बाद आता है फाइनल रेजाइम फाइनल रेजाइम क्या होता है If no resistance from the sides and all the variables such as parameter, depth, slope, etc. are equally free to vary, मतलब कि साइड से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है अगर सपोज ये एक हम कंसिडर करते हैं ये चैनल है ठीक है इसमें साइड से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ये रेजिस्टेंस नहीं है ठीक है कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और जो अदर बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं ऑल द वेरिएबल्स सच एस पैरीमीटर डेप्थ और स्लोप इनको अलाउ किया जाता है कि ये आर इक्वली फ्री टू वेरी मतलब कि ये वेरी कर सकते हैं इनको अलाउ किया जा सकता है कि ये वेरी करें तो कुछ टाइम बाद फाइनली दे गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड सिल्ट ग्रेड और डिस्चार्ज uh, के अकॉर्डिंग ये कुछ टाइम बाद एडजस्ट हो जाएंगे then the channel is said to have achieved permanent stability उस मतलब कि last में जब ये adjust हो जाएंगे तो उसको कहेंगे कि इस channel की permanent stability जो है आ चुकी है इसने achieve कर लिया permanent stability उसको बोलेंगे हम final regime उस channel को बोलेंगे final regime FR आर यहाँ पर फाइनल रेजीम मैंने लिखा हुआ है ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है बट मैंने ऐसे यूज़ की हुई है फाइनल रेजीम फॉर कोर्स पार्टिकल्स इनका कोर्स पार्टिकल्स का साइज क्या है शेप क्या है सेमी इलेप्टिकल शेप होगी ठीक है और फाइन जो पार्टिकल्स हैं इनकी सेमी सर्कुलर शेप होती है ठीक है इसके बाद हम डिज़ाइन डिस्कस करते हैं 
डिज़ाइन एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेडिमेंट इज कैप्ट इन सस्पेंशन अब जो इनके अकॉर्डिंग लेसी के अकॉर्डिंग सेडिमेंट जो है उसको सस्पेंशन में वो रह रहा था उसके उसका रीज़न क्या था पहले जो कैनेडी के अकॉर्डिंग रीज़न था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एडी जो है वो उसको मतलब अपवर्ड फोर्स लगा रहा था इसलिए ये रह रहा था लेकिन लेसी के अकॉर्डिंग ये है कि वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ एडी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही है साथ में ऑल्सो बाय द एडी जेनरेटेड ऑन द साइड्स ऑफ द चैनल मतलब कि साइड्स ऑफ चैनल जो है वहाँ पे जो एडिस जनरेट होंगे उसके उसकी वजह से भी ये सस्पेंशन में रहेगा सेडिमेंट ठीक है इन्होंने ये रीज़न एक और बता दिया इसके लिए फिर उसके बाद इनका नेक्स्ट पॉइंट ये था कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ चैनल इज प्रोपोर्शनल टू विटेड पैरामीटर अब ये सिल्ट सपोर्टिंग पावर जो है विटेड पैरामीटर के प्रोपोर्शनल है ना कि विट्स के ठीक है विट्स के प्रोपोर्शनल नहीं है ये विटेड पैरामीटर के प्रोपोर्शनल है ये इन्होंने कहा और इसके साथ साथ एज्यूम किया कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है आर को एज्यूम किया कि ये वेरिएबल होगा अनलाइक कैनेडी के अकॉर्डिंग मतलब ये था कि वाई जो है वाई वेरी कर रहा था मतलब डेप्थ वेरी कर रही थी बट अब ये इनका कहना है कि नहीं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है आर है वो वेरी करेगी ठीक है क्योंकि वेटेड पैरामीटर के ये प्रोपोर्शनल है इसीलिए ठीक है फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि ग्रेन साइज ऑफ द मटेरियल फॉर्मिंग द चैनल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर मतलब इनका ग्रेन साइज जो है मटेरियल का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ के लिए और ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर को पहले कंसिडर नहीं किया गया था अब इन्होंने कहा है कि ये हम कंसिडर करेंगे और इन्होंने इंट्रोड्यूस की एक टर्म सिल्ट फैक्टर ठीक है इसको F से डिनोट किया जाएगा पहले क्या था पहले क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो M जो थी पहले कैनेडी ने दी थी बट अब ये बोरे नहीं अब हम कंसिडर करेंगे सिल्ट फैक्टर F ठीक है ये इन्होंने कहा है एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये इसके बाद अब डिज़ाइन के स्टेप्स जो है लेसिस की कुछ इक्वेशन है इन्होंने अपनी इक्वेशन जो दी हैं वो हम देखते हैं फाइंड वेलोसिटी सबसे पहला जो स्टेप है हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ठीक है वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्यू एफ स्क्वायर अपॉन वन फोर्टी होल पावर वन बाय सिक्स ठीक है ये वेलासिटी ऑफ फ्लो इन्होंने फॉर्मूला दिया सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप में फाइंड करना है एरिया ऑफ कैनाल एरिया इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन वेलासिटी थर्ड स्टेप हाइड्रोलिक मीन डेप्थ R जो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है तो R इज इक्वल्स टू फाइव बाई टू इंटू वी स्क्वायर अपॉन एफ ठीक है ये फॉर्मूला हो गया और R मीटर में आएगा फिर उसके बाद स्टेप फोर है फाइंड विटेड पैरामीटर विटेड पैरामीटर के लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू फोर पॉइंट सेवन फाइव रूट क्यू और P जो है वो भी मीटर में है अब स्टेप फाइव जो है फाइनली हमें क्या करना है फाइंड करनी है बेड स्लोप एस उसको डिटरमाइन करना है उसके लिए फॉर्मूला है एफ की पावर मतलब कि सिल्ट फैक्टर की पावर फाइव बाई थ्री और उसके बाद डिनोमिनेटर में है थ्री थ्री फोर जीरो क्यू की पावर वन बाय सिक्स ठीक है ये आ जाएगा इस फॉर्मूला से हमने सिल्ट फैक्टर निकालना अगर हमें फाइनल स्लोप जो है वो दी नहीं गई है दी नहीं होती है तो एज्यूम करनी है हमें जीरो पॉइंट फाइव एच मतलब कि 0.5 पॉइंट फाइव एच इज इज टू वन वी ये हमें एज्यूम करनी है